，老朽斗胆，敢问皇上此行是否寻找那龙脉宝藏？正是为此。关于此事，老朽略知一二。当年雍正爷还有几位王爷，都曾为此事到过盐邦。哦，当年宝藏确实运到了天津，康熙爷也曾来找过盐邦。他说有一批货物。中转天津，但是不希望天津卫衙门插手此事，想请盐帮帮忙运走。但当时的刘帮主没有答应。半年后，刘帮主过世，仍有众多密宝者来到盐帮，名为拜访，实际上是在打探宝藏的下落。实不相瞒，其实当年康熙爷有口谕。就是，只要谁寻找到宝藏，谁就继位。哎呀，可如今天下已定，皇上已稳坐江山了。但是，暗潮涌动，觊觎宝藏之人大有人在。老朽愿为皇上效力，只是请皇上在寻宝的时候，不要动用盐帮的名义。以免招来不必要的麻烦，这是自然。其实寻宝不是一天两天的事情，我们要从长计议。叶大侠，你说呢？嗯，综上所述，我同意。我也同意。我，嗯，啊，感谢皇上。嗯小姐，小姐，小姐，你、嗯、死丫头，去哪儿了你？一天都见不到你。是你让我买东西的，都买齐了。嗯。哎，对了，还买了你喜欢的棒棒糖。小姐，给。哎，就一根啊？这可是我好不容易买到的，买的人可多了，是吗？嗯。那你以后每天都给我买一根呗？啊，每天都得买啊，不愿意啊？行了行了，回去吧。我、哦、想我了吗？好久不见，十分想念。我还是觉得粉红色比较适合你。虽然很久不见，可是有一些东西永远都不会变，那就是棍棍糖的味道。不管棍棍糖的味道变还是没变，它永远都是我的挚爱。甜吗？皇上。聪儿，哎呀，聪儿啊！真的是这样。哎，越来越漂亮了。来来来，坐坐坐，让我看看。哎呀，哎呀。嗯，还这么香啊！哎，对了，你有没有想我啊？嗯，嗯，哎，哎，哎，好久不回来了，还是这么受欢迎啊！皇上，呃，沿路辛苦，您一定累坏了。我呢，去给您做一点你喜欢吃的东西。好，我去了。嗯。你在想什么呢？你管不着。哇，好有性格、啊。关于龙脉宝藏，草民有几点看法。嗯，请讲。先不说这六个字，单说龙脉。撇开北面的长白山，南面的昆仑是中土龙脉的发源地。
昆仑山向东南延伸出三条龙脉，北龙从阴山贺兰山入山西，中龙由岷山入关中，南龙由云贵、湖南至福建、浙江入海。距离京城最近的，恐怕就是这燕山山脉了。这也算是在龙脉之尾上。嗯，紫禁城在龙脉上，何不将宝藏放在城里面，岂不是方便得多？但在康熙十八年。京城发生了大地震，所以宝藏可能已经转移到了别处。据朕所知，康熙十八年的时候，并没有大宗的物品运出的记录。那我们可以以京城为中心，扩大搜索范围，比如从这里。冀州，对，这冀州旧称渔阳，如今为何变成冀州了呢？据老朽所知，渔阳实为一条大鱼。大鱼。谁？是我，聪儿。去看看。来，进来。啊，我给大家做了一些点心，你们先吃一点吧。辛苦了，李姑娘。聪儿就不打扰各位了。嗯。好。徐先生，继续。宋帮主说的对，这渔阳是风水中的龙兴之地，也就是出皇上的地方。但是我们已经有了一个皇上，要是再出一个皇上，岂不是要造反吗？所以这条大鱼，我们必须将其宰杀。于是鱼子旁边被立了一把刀，头顶上又盖了一把草，是要破掉这个龙兴宝地。虽然现在名字已经改了，龙兴宝地也改了，可地下的龙脉却依然存在。原来如此，徐先生真是学贯中西，语出惊人呢、啊。是啊，所以草民认为，这冀州必定与宝藏有联系，只是还不知道藏在什么地方。要找到宝藏，还需要更多的线索。不过今天已经大有收获了。这么说，红绿此次去盐帮是为了宝藏一事？千真万确，只是。宋之庸虽然提供建议，却不愿亲身前往。<笑>想必那个老东西是被我们袭击盐帮总舵的事情吓坏了。对了，聪儿姑娘近来可好？禀阁主，柳姑娘一切安好。嗯，你转告她，此次红利寻宝，请她务必跟随前往。一旦有了宝藏的下落，让她燃起狼烟，作为信号。明白，让李姑娘以狼烟为信。记得有一回，天刚蒙蒙亮，圣祖爷刚从外地回宫，见我正诵诗，于是教了我一首诗。这首诗虽只有四句，却堪为古今咏雪之绝唱。哦，终南英岭秀，积雪浮云端。林表明霁色，城中增暮寒。城中增暮寒。交给你的事，都处置妥当了。回太后，奴才都处置妥当了。凡是知道皇上出宫这件事儿的人，都把他们集中在一处。皇上一日不回来，就一日不放他们出来。这也是不得已而为之。寻找皇上的事，都吩咐下去了吗？奴才已派大内侍卫秘密的去找了。连亲王。和亲王知道此事了吗？奴才没有对任何人泄露半个字。尤其是这两位，对他们更要严守。这，还有，皇上不在宫里，一切照常，一日三餐、饮食、起居，也都按部就班。听明白了吗？奴才明白。你下去吧。这。皇额娘，难道宫里就没有人可以帮我们了吗？这宫里不可轻信任何人。咱们虽是女流之辈，
，但在关键时刻，你要拿出勇气和智谋。凡事，只能自己扛着。儿臣谨遵皇额娘教诲。你还年轻，经历的事少，这不算什么。以后说不定还会遇到更大的风浪。不管怎么样。你一定要挺住，有额娘在，不会叫你受委屈的。额娘。八叔，据宫里传出来的消息，说是红丽已经连着数日没有上朝了。看来您的计划奏效了。嘿嘿。百官对他身世存疑，他必须找到宝藏，来堵众人之嘴。如此，他不想出宫都不行。<笑>既然他已被迫出了宫，那咱们是不是接下来就可以快的？哎，此事不可操之过急，先拖住他，啊，让他暂时回不了宫。待文武百官。对这个游戏人间不务正业的皇帝绝望的时候，这边就好计划行事了。八叔厉害，贤侄佩服。<笑>贤侄放心，<笑>我们现在只是欠缺时机而已。一旦这个龙包发作出来，就是天王老子，圣祖爷在世，也救不了红丽。到时候。你就可以名正言顺取而代之了。八叔，姜还是老的辣。啊，坐。昨夜睡得可好？睡得不好，不知为何，发了一晚上的梦，梦中吟诗，你说奇不奇怪？日有所思，夜有所梦。爱公子梦中作诗，是您所作还是？宋帮主。不是我们爷作诗，是连亲王曾经给我们家爷看过一首诗，我们爷到现在还没琢磨明白。能念给老朽听听吗？终南阴岭秀，积雪浮云端。林表明霁色，城中增木寒。他的意思是说，他小时候圣祖爷巡游回来，啊，顺便教了他一首诗。然后我就不明白他为什么有意无意的要透露些什么。老朽觉得这诗中有些玄妙，可是，一时又说不出有何玄机。哎，刚好老朽在算卦，要不算一卦瞧瞧？哎，算卦好啊。那先报个数吧。嗯，二，我算还是你算、啊？四。哼。哎呀，这卦上说。连亲王，在炸你呢？炸我很正常，不炸才不正常呢。说的对，不过他虽是使炸，但却不知道这也是解开谜题的关键。哦，这么玄，说来听听。蒙，既是蒙昧，亦是启蒙。这首诗说不定啊，与宝藏有关呐、啊。是啊。说不定这宝图的线索就藏在诗里面。这诗里说的雪山，晋州的雪山，也就只有盘山。盘山，盘山是冀州境内的一座高山，离这儿有两百多里。也肯定没错，就是那里了。我们事必一致，出发吧。哎，且慢，千万要平心静气，此行恐怕会有危险。对我也是这么想。可是他为什么要给我透露线索呢？正所谓“螳螂捕蝉，黄雀在后”。的确是。既然如此，咱们来一个将计就计。嗯，如何？小姐，小姐，别拉着我。小姐，停！你居然不告诉我他们都去了盘山？嗯，皇上、叶大侠都不让你去，怕你有个好歹。闭嘴！嘘，哎，小姐，嗯，哎
。喂，干什么呀？为什么跟着我？我是看你一个人出来了，担心你有危险。我猜你是去盘山找他们，所以我就出来找你啊。哦，一说到那个艾斯我就生气，他们既然不告诉我就走了，哦，气死我了。那这样吧，我陪你一起去，路上还有个照应。太好了，太好了，这菜是好姐妹。<笑>那我们快走吧。走。喂，不、哦哎，你怎么会在这儿？我觉得怪寂寞的。我也想去，在我爹面前装的挺乖巧，没想到也偷跑出来，是吧？那你叫我一声姐姐，我就带你去。聪、嗯、儿姐姐。哎呀，好了好了，走吧走吧。啊<笑>刘帮主，真庸啊！你真是糊涂啊！皇上都亲自来了，我们怎好拒绝呀、啊？你可知道这运的是什么？不就是一批货吗？真要是一批普普通通的货，犯得上皇上亲自上门来请我们吗？千万不要卷入此事，否则……怎么样？信送给皇上了吗？哎呀，送信的人一直没回来呀、啊。事到如今，我也只好冒这个险了。哎，宋帮主，已经答应的事，如今想反悔也不成了。信没送到，货却已经到了，我们要不前去接应？出了差错，严邦就更没法交代了。他们会在前面吗？兴许他们是从别的山路上去的呢。嗯，啊，宋姑娘，怎么这次你见的皇上好像冷淡了不少啊？哎，我想明白了，他做他的皇上，我做我的草民，自由自在多好。你嘴上虽然这么说，其实心里可不是这么想的。不管我心里怎么想，我跟他是不可能的。艾斯对你也挺好的呀，这次还来燕邦找你呢。宋姑娘，你可别乱说。你喜欢他也是人之常情嘛，他人又帅，对你又好，你没有一起患难过。放心好了，我会祝福你们的。哎，宋姑娘，爷呀，嗯。这里真的是空气清新，晴空万里呀、啊！只是树枯了一点儿，要是树上都绿油油的，那下次我们来游山玩水是再适合不过了。下闭嘴！喂，不然你留下吧。哎呀，留在这儿避暑吧。我不是那个意思啊。嗯、哎，皇上，那儿有烟。爷。冒出来的烟会被别人发现我们的行踪啊！哦、啊、哦、啊，可是我们好饿啊！嗯，呃，吃点野果子吧。慧珠，慧珠，皇上，皇上，慧珠，皇上，皇上。你们怎么自己出来了？甜甜，王爷，盘山飞鸽传书，咱们的人已经在山中埋伏好了。只管跟紧了，将他们的行踪随时报回。
敢不可轻举妄动。如果有机会下手，自会有人出面。这万一……啊，我是说，万一找到什么线索，怕咱们人少，应付不了。那你带些人前去，但要记住，千万不可动手。是。嗯、呃，好冷啊！喜子，把火烧旺一点。今晚的夜色还挺美的，就是有点冷。谁惹你了？你说惹我的是谁啊？如果我是你的话，我一定不怪那个人。为什么？肯定是那个人，他为了保护你啊啊，怕你有危险嘛。哎呦，真遗憾，可惜我就是不懂领情的人。不过我不像某些人做缩头乌龟的。谁是缩头乌龟啊？我说那个姓爱的。哎，还好我不姓爱，我叫爱心。哎，我就说你怎么了？哎，还挺直接的。怎么不行啊？指名道姓了是吧？艾斯，他们在干嘛？哦，那是徐先生刚研制的新玩意儿，叫霹雳弹，威力非常大。哇，洋人取个名字都这么吓人。宋姑娘，要不要试试看？哎，我才不要试呢。谁跟踪我们？不知道。怎么会有人跟踪啊？跟踪？谁跟踪？出来！大大哥，出来！星期一楼怎么办？什么怎么办？该干嘛干嘛。快出来！那还要跟下去啊？废话，不然怎么跟王爷交代？出来！喜子，哎，拿宝图。爷，这，快让你去你就去。哎。嗯，来，哎，宝图，哎，叶大侠，你来，你过来一下。喜子，这个仪器能用吗？不易的话，这简平地平何必疑呢？我已经研究的非常熟了，只是其他的。好了，行了，够用了。哎哎，今天情况有变啊，咱们兵分两路，到宝藏地里汇合，拿到宝藏之后，然后坐地分赃，好不好？来，好，开始行动。好，这就定了。来。出发！好，走，跟上去，轻点，走放了，是王爷。莫成明，你们两个。放下来！没听见吗？解开
告阁，你发现李姑娘留下的标志，按照标志所示，应该是在那边。禀告阁主，你发现李姑娘留下的标志，按照标志所示，应该是在那边。李姑娘，你想什么呢？啊，没什么。还说没什么，嘴里没说，心里在想。你担心你哥哥会跟踪我们，对吧？嗯，没有啊。还说没有，我有一种感觉。行吧，怎么了？还有别的人呢。啊！别来无恙啊，皇上。高先生，怎么又是你？我很好奇的问你，你幕后那个人究竟是谁？你一个快死的人，知道了也没意义。把宝图碎片交给我，我可不杀你。话别说的太满，凭什么？就凭我这儿。人够多，我倒数三个数，你把宝图碎片交给我。三、二，行吧。给你这个位，是你，高大侠。红利杀不得，为什么？因为你得到了宝图，你也找不到宝藏。我会找不到宝藏。高大侠，红利既然已插翅难飞，我们何不一同联手？待找到宝藏之后，再将它处置。好，我这次就听你一次。站住！叫我们吗？我刚看你们谈事情谈那么投入，我就没打扰你们。你们把事情谈好了，跟我说一声就行了嘛。上我和苏千雪逃了，爷，那我们就将这个逆贼给宰了吧，省得日后夜长梦多。嗯，还记得我跟你说过什么吗？懒得记，还挺有性格的。我说过不要让我再逮到你，不然的话我会杀了你。皇上，求求您开恩，饶了我哥哥这一次吧，求求你了，皇上。爷，万万不可相信他了，他明明就是人在曹营，心在汉呢。皇上，我求你了！他毕竟是我亲哥哥，是我唯一的亲人啊！求皇上开恩。爷
你别再被他迷惑了。我们每次去哪儿，明月会的人就会跟到哪儿。这次我们来到盘山，明月会就上了盘山。你说，不是他告的密，还会是谁？一定就是他告的密。爷，今天我就宰了他吧。聪儿，你看看你，为了他背叛你哥哥，可他们居然怀疑你是奸细，哼，真是自作自受。高世伟。李姑娘一直与我们在一起，你这样乱猜会伤了她的心的。皇上，求求您了，我求求您饶了我哥哥吧，他所做的一切我愿意承担。李尊明，你看到了吗？这就是你妹妹，她为你付出了这么多。聪儿，没用的。看来我今天注定命丧于此。红丽，你来吧。你说的。皇上，我求求你了。红儿，别求他。朕就饶过你一次，是因为你妹妹。走吧，爷。是吧？徐先生，修的好吗？这一时半会儿怕是修不好。叶大侠，你觉得咱们还有必要留下来找宝藏吗？高武和明月会的人应该还在附近，他们绝对不会善罢甘休的。另外，这图上的谜还有解不清的地方，我觉得不如先回盐帮与帮主一起研究了再说。太阳要落山了，那咱们赶紧下山，注意晚上，明天回盐帮。我同意。被关了多少年？二十年。二十年。你除了想吃肉，还想做什么？杀人。杀谁？雍正。雍正死了。杀他儿子。放了你，是因为你妹妹。你走吧，哥。聪儿，这次明月阁损失惨重，到现在都没有苏阁主的消息。哥，你放心吧，阁主才智过人。他肯定没事的，我倒是很担心你，你没事吧？我命硬，死不了。倒是你，经过这件事，他们一定怀疑你。聪儿
，要不你现在跟我一起走吧。不行，哥，你放心吧，我一定有办法让他们相信我的。聪儿，你知道吗？这几次见你，你似乎跟以前不太一样了。你不是以前那个立志反清复明的李聪儿了。哥，你是认为？我会背叛明月阁吗？相信你不会。不过聪儿，你要记住，一定不能对红丽产生感情，这是哥对你唯一的要求。哎。王爷，王爷，王爷为何不见我？你回来了，这一路该是饿了，去吃饭吧。王爷，在下此次去盘山。你知道就好。王爷，在下自知办事不力，甘愿受罚。但求王爷再给一次机会，在下一定将功补过。该给的机会我都给过了。你记着，有用的人，给他一次机会就够了。至于废物。给他一万次机会也是废物，退下吧。王爷，高武不是废物，高武不是吃白食的。话怎么说都没用，要看做的是什么。王爷，你什么意思？你屡屡失手，我怎能还委以重任于你呢？你是高手。但本王更喜欢用最顶尖的高手算回来了，再不回来，老朽就要派人去找你们了。宋帮主，我们在途中发生了一些小插曲，这不，大家都回来了吗？哎呀，爹，我们在途中遇到明月会了，幸好徐先生准备了秘密武器霹雳弹，把那些人炸得人仰马翻的。你还敢在这大言不惭的说话？一声不响的偷跑出去，你不怕爹担心吗？宋帮主，您就别怪宋姑娘了啊，要怪就怪我吧。哎，不怪不怪。要怪啊，就怪我们家爷魅力实在太大了，是吧？大家都愿意跟我们家爷在一块儿。<笑>就是，魅力大，我也没办法。脸皮真厚。哎，走了这么久，你们肚子都不饿啊？哦，我我饿。哎，你方才说。你不愿意在这里吃白食，只吃饭，不做事，就是吃白食。二十年了，在牢里动也不能动，身若不动，你自然练不成招数；但心若不动，你却可以练出无招。多谢师叔指教。听说，师叔你要去杀红丽。雍正关了我二十年。他死了，我只有向他儿子讨个说法。那我愿随师叔同去，也好多个帮手。你不是帮手，你是累赘。
想不通为何只为你心痛。我走过那么多思念的春夏秋冬，有时你，有时情，都甘愿被你捉弄。爱生分分种种。有时候真不懂，怎么能让你感动？我做过那么多，那么多有你的梦，连梦里你的哭都让我整夜心痛，恨不能与你紧紧相拥。是。